ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഇ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സോയ മിൽക്ക് മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോയാബീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തക്കാളി ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അതുപോലെ എന്താണ് അമ്പത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു അര തേങ്ങര പാലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് സാദാ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ഞങ്ങൾ സോയ നൂറ് ഗ്രാം സോയ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അത് അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാൻ വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ലേശം കടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമുക്കിത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഉള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ലേശം ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഇവിടെ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ലേശം മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉരുളുന്ന വരെ ഒന്ന് ടുക്കാം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സോയ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സോയാബീൻ എണ്ണയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ലേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ സവാളയൊക്കെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയാബീനുകൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത സോയാബീൻ നല്ല കട്ട തൈരിൽ മുക്കി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഈ പൊരിച്ച സോയാബീൻ നല്ലൊരു അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചട്ടി ചിനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം ഏകദേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ സോയല അത്യാവശ്യം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് അത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര തേങ്ങയുടെ പാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാ മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദോശയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോയ മിൽക്ക് മസാല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശം കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അത് അവരുടെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എരിയും കുരുമുളക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോയാ മിൽക്ക് മസാല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു അടിപൊളിയാണ് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഒരു കറി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സോയാ മിൽക്ക് മസാല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത